Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小编。一个四十五岁的女老师，两个刚刚成年的男学生，三个人却一起玩着致命的游戏。十八岁的冲动，四十五岁的空虚，到底是谁点燃了悲剧？故事发生在中国贵州省的贵阳市，在2007年9月27号晚上，当地一群中学生被叫到了警局问话，因为就在几个小时之前，一位名叫何小丽的学生不幸惨遭杀害。警方把死者的同班男生叫到警局，就是为了了解死者的周围情况。第一次面对死亡，这群涉世未深的学生根本不知道如何面对，大家的反应也是不尽相同。但是有一个叫做孟超的学生，他的表现却非常的不一样。看着周围同学在警局玩乐，他非常的恼火，直接过去指责的他们：发生了这么大的事情，你们居然还有心思玩！被孟超呵斥的几名男生觉得非常意外，因为在他们的印象中，何小丽跟孟超根本就是熟悉的陌生人，甚至还是对冤家。而案发前一两天，这两个人才刚刚发生了肢体冲突。如今何小丽不幸遇害后，孟超在情绪上却比谁都要激动，甚至还主动为何小丽守灵。而更让大家没想到的是，仅仅在第二天之后，孟超就居然因为涉嫌谋杀，突然被警方逮捕。何小丽以及嫌犯孟超这两个人是当地贵阳六中高三十五班的学生，贵阳六中是当地的重点中学，位于省政府大楼附近。每年都会接收很多机关干部的子女，在软硬件方面堪比贵族学校。而一位名叫王永利的语文老师就在该校任教。他出生于1962年，毕业于贵州师范大学的中文系。因为突出的表现，他经常受到学校的嘉奖。同时，由于比较受学生欢迎，他被学生起了个“老王”的外号。2007年时，王永利就继续负责的班主任工作。前文中的孟超跟何小丽就是他班里的两个男学生，而王永利负责的高三十五班有个叫做“贵族班”的外号，因为除了教授国内的基本课程外，这个班级还会安排部分加拿大高中生的课程作为留学加拿大的衔接。如果要进入该班学习，除了成绩需要达到学校的录取分数线外，还要另外缴纳一万多元的学费。所以，高三十五班的学生家里大多都是非富即贵或者小有背景。虽然名声很响亮，但在其他班级学生的固有印象里，所谓的中加班，实际上就是一群成绩垫底的学生，因为父母有钱有关系，才得以进入贵人六中就读。而此前，因为种种原因，很多老师就不愿意主动接手该班的班主任工作。但是王永利则不一样，他认为玉不琢不成器。差生与优秀生的之间的区别，往往就在于有没有引路人。而在大部分学生的眼中，王永利就是他们的慈母，是一个可以谈心的长辈。他不是那种喜欢打小报告的老师，反而会主动帮忙解决难题。有一次，他还主动掏了两千块钱，帮一个学生处理了交通事故。正因为如此，王永利在学生心中的评价非常高，尤其是一个叫做何小丽的男学生。这个何小丽出生于1990年，比王永利小了28岁，而在年龄上，王永利就相当于他的母亲。而两个人相识的时间是在何小丽就读高一开始，当时大家都戏称何小丽是老王的跟屁虫，整天徘徊在老王周围。而对于何小丽的热情，王永利起初只是把她当做缺爱的孩子照顾，有时呢会跟她一起吃饭或者锻炼身体等等。为了方便，何小丽的家人给她在学校附近租了一套房子，而她的母亲每隔几天就会过去看望她。而对于何小丽跟班主任的关系，同班同学并没有太在意，只是单纯以为何小丽作为班委，经常被老师委以重任。而王永利的儿子当时也发现何小丽跟自己母亲走得很近，而对此何小丽解释说，自己父母一直不怎么管自己，只有王老师愿意倾听自己。而当时王永利的儿子就读于郊外的分校，一般是周末才回一次家。那即使如此，他还是闻到了奇怪的味道。他发现何小丽对自己母亲的态度似乎不仅仅是师生关系，何小丽表现出来的依赖还有感激，似乎夹杂着男女之间的那种情愫
。同班同学告诉记者，何小丽这个人非常在意自己的外表，喜欢穿成熟又霸道的男装，就有点像小说里的霸道男总裁。不过他这个人却比较内向。基本上没有什么体育爱好，喜欢独自捣鼓航模，和班里其他同学的关系也非常的一般。在原班级升到高二后，王永丽继续担任中加班的班主。他唯一不同的是，班级里多了一个男学生，他就是前文中的孟超。孟超此前在隔壁班，王永丽呢也只是他的语文课任老师。在高一分班之后，孟超就选择分班到文科十五班。而在开学后不久，他就因为在教室里打扑克牌被领导抓得个正着。孟超本以为会被公开批评，不料班主任却是耐心引导。从此之后，他就觉得班主任跟其他老师不一样。后来，孟超还认王永丽做了干妈，因为孟超的父母关系一直不怎么好，一直吵着要离婚，导致孟超从小就缺乏母爱，而班主任的呵护则让他感到了母爱的温暖。2007年3月。学校组织学生到野外进行公训，就是在这次集会中，孟超跟班主任的关系开始变质。当时孟超给班主任王永丽发了一条短信，表示他的思念，而王永丽则回复了 130， 代表我想你的意思。就是这条信息彻底煽动了17岁的孟超。隔天晚上，他就趁着没人时，主动亲吻了王永丽的脸颊，这让王永丽有点不知所措。因为他知道，此时的孟超对自己的情感已经夹杂了不该有的男女之情。根据孟超的口供，在公训结束后，王永丽就打电话给自己，说没几句话就哭了出来。挂断电话后，自己就火急火燎赶到了他家里。而在交谈中，王永丽就承认了自己的感情，但是社会伦理道德不允许他这么做。可王永丽在接受警方问询时，他却表示是孟超向他表白，不过被自己拒绝了。也许是孟超太执着，又也许是王永丽拒绝的不够果断。总之，从此之后，这两个人就发生了身体上的关系。即使他们是相差二十七岁的师生，早在从十四班转到十五班之前，孟超就知道王永丽跟何小丽的关系不一般。同班同学介绍，因为一系列的原因，孟超跟何小丽两个人不怎么来往，在性格上也相差很远。何小丽这个人喜欢独来独往，但是孟超则喜欢和同学成群结伴，还经常给同学讲历史故事。一个呢喜欢捣鼓编戏，一个呢喜欢研究航模。而且孟超很不喜欢何小丽那套成熟。有一次在喝酒时，他吐槽说：“何小丽表面很成熟，实际上很肉质。人越是缺什么，就越会想到自己有什么。” 2007年9月10号这天早上6点左右，孟超就来到了班主任王永丽的住所。因为时间还非常早，王永丽就提出要继续睡。而不久之后，何小丽就突然用钥匙开门走了进来。好巧不巧，她刚好就看到了王永丽穿着睡衣，而孟超又在穿着鞋。错愕几秒钟之后，他就灰溜溜的关门离去。无比尴尬和后悔的王永丽就从屋里追了出来，想做出解释。但无论他怎么解释，何小丽就是不接受。那自此之后，何小丽就完全变了一个人，总是故意躲避王永丽，不管是私事还是公事。2007年9月26号是孟超的18岁生日，除了何小丽之外，他邀请了很多同学参加派对，在饭店里一共摆了三桌。结账时，醉醺醺的他就跟一位好友说道：“我最近很烦，一个是因为我父母关系不和。”第二个是何小丽在外面到处唱我和班主任有不一般的关系，这些事情我都忍了。要是他还继续做出出格的事情，我肯定饶不了他。回到教室后，酒后乱性的孟超就直接跟何小丽发生了肢体冲突，索性被其他同学及时劝阻。而在生日当天晚上，孟超就住在了班主任王永丽的家，还收到了他的生日礼物。可是第二天9月27号一大早。王永丽就当着全班的面批评了孟超，因为前一天他的生日聚餐，导致班里几个男同学喝得不省人事，以至于下午都没法上课。而在中午放学之后，外出吃饭的孟超就刚好碰到了一起吃饭的何小丽以及班主任，而隔着马路，孟超就打电话给班主任王永丽，质问他为什么肉跟何小丽混在一起。对此，王永丽就解释说，何小丽过来找他是想要他家的钥匙。而根据孟超的口供，王永丽说
。何小丽索要钥匙的目的是想拍下她跟王永利的亲热画面，放到网上搞臭他们。而听到王永利这番话，孟超的心里顿时火冒三丈。这该死的何小丽居然这么卑鄙！一气之下的孟超就写了一份杀人计划书，还带着刀具回到了学校上课。而在当天下午上了几节课之后，孟超的怒火逐渐小了下来，并且在五点左右时从学校离开，前往何小丽在学校外面租的房子，准备跟她好好谈一谈。不出意外，还没等两个冤家聊上几句，双方的矛盾又被激发了。那期间，趁着何小丽转身时，孟超突然从手提袋里拿出了一把三十厘米的刀，直接就杀害了何小丽。接着，他还戴上手套，把房屋伪装成入室抢劫的模样，最后才离开了现场。而在做这一切时，孟超的十八岁生日才仅仅过去十几个小时而已。而在傍晚六点半，来住所看望儿子的何小丽母亲就发现儿子居然惨遭杀害，他马上报了警，并且致电儿子的班主任。那当接到这个电话时，王永利就觉得天旋地转，他脑海里第一个想到的人就是孟超。而到了晚上，当地警方就要求高三十五班的所有男生接受问询。这才有了我们开头中的一幕。那自从知道是孟超杀害了何小丽之后，大家都觉得不可思议，因为在案发后当晚，孟超还主动跑去为何小丽守灵，一整晚看着何小丽的照片，真的不知道当时的他在想着什么。警方后来发现，其实，在案发当天，何小丽曾经给王永利发了这样一条短信：“我现在知道我在你家住的那天，你为什么不肯和我做了，还让我早点走。”而且为什么孟超会早上迟到一节课？因为你觉得在床上，孟超比我更能满足你那无止境的欲望。因为你总是骗我，所以我只能这么猜了。案发两天后的9月30号上午，孟超就突然被警察从学校带走。他承认了自己的杀人事实，他还跟父亲说，就当他失去当几年兵。可是他哪里知道，杀人的后果远不止坐几年牢那么简单。而在接触律师前，孟超对自己和王永利的关系也是只字不提，直到被律师提醒事态非常严重后，他才说出了两人交往的大量细节。而在得知儿子和老师有这层关系后，孟超的父亲是无比震惊：“我儿子只有十七岁，怎么可以这样对我儿子呢？”而这时的他才明白，此前儿子即使已经在补着数学和英语，但为什么还要主动找班主任去补习语文？现在想想，儿子是被人当了泄欲的工具。案发后，警方调查了王永利。根据资料，他在二十七岁的时候结的婚，可是，在第五年时就离的婚。两个人还有一个儿子，年纪上比孟超小了一岁，就读于贵阳六中郊外的分校。后来有传言说，王永利跟班里的一位女学生的父亲有来往。只不过对方经常在外地工作，每个月在家里的时间不超过五天。而这个女学生的父亲还帮王永利装修过，但是根据女学生的说法，老师似乎还欠父亲八万元的装修款没有还。那一般来说，老师喜欢学生，学生喜欢老师，原本是件很正常的事情。但是何小丽跟孟超两个人对老师的感情，已经远远不是师生情那么简单。种种证据表明。早在孟超转进十五班的前一年，王永利就已经跟何小丽有了身体上的关系，后来又跟孟超柔软。可以说，王永利的私生活就是围绕着这两个学生转，白天要应付何小丽，晚上则要对付孟超。而接受警方问询时，王永利就表示，何小丽对他实在是太好了，从来没有人对他那么好，包括自己的丈夫。他一边是燥热的荷尔蒙，一边是寂寞的成熟女人。不该燃起的欲火，最终还是被引燃的。两个人的短信记录就是最好的证据。第一次跨越红线后，王永利跟何小丽的关系保持了两三个月。期间，何小丽只要遇到自己不喜欢的课，就会偷偷跑到王永利家中。而有段时间，因为害怕会影响何小丽的成绩，王永利便开始疏远她。但是何小丽早就已经无法自拔。从2006年跟何小丽纠缠，到2007年开始与孟超柔软。王永利就这样来回穿梭在两个少年之间，而在情感面前，成年人尚且会失去理智，又何况是血气方刚的少年？何小丽跟孟超之间注定会有正面对峙的一天，注定会有一方为爱流血。根据某位律师的说法，在一审时，何一婷的意见其实是判处孟超死缓，但是何小丽父母的情绪非常的激动。
。何江还表示，如果索要经济赔偿意味着孟超不会被判死刑，那他们一分钱也不要。为了求得何小丽家人的谅解，案发后。在建设局担任中层干部的孟超父亲，他就用尽了一切人脉去祈求何小丽父母的谅解，但是何家人根本就不愿意接受。为了避开上门说情的人，他们一家人还搬了家，换了手机号码。而在2008年年底时，孟超就被法院判处了死刑。法院之所以会做出这个判决，原因主要有三个方面：一是孟超的确有杀人计划，他那张渺小的杀人计划书就是最直接的证据。二是手段残忍，最后一个则是案发时孟超刚好年满十八岁，即使他刚过完生日十几个小时，除了对孟超的罪行做出审判，班主任王永利作为核心人物，也一度成为本案的焦点。有人认为是王永利的教唆引发了悲剧，而南方都市报就有一篇文章指出，王永利这个人经常向孟超倾诉自己被何小丽如何纠缠，如何威胁。他多次直接或者间接暗示过孟超，只要和小丽离开，那他们两个人就可以以任何关系在一起。当然，这只是来自孟超单方面的口供，没有实质性的证据。但是另外一边，支持王永利无罪的人则认为，从头到尾其实都是孟超一厢情愿，是孟超的恋母情节曲解了班主任较为开放的教育方式，这才导致了悲剧的发生。实际上，在接受警方的问询时，王永利前后多次的证词都不尽相同，而且很多地方跟事实明显矛盾。比如他说自己跟孟超在一起时，儿子基本都在场，但实际上他儿子只有周末才回家。但是孟超是在周三还有周五找他补课，这期间两个人究竟干了什么，他的儿子不可能知道。而在案发之后，王永利还曾经联系过孟超的父亲，他一边流泪一边说孟超是个好孩子，还有机会上北大。那同时，他还说自己在学校很可能待不下去了，所以希望孟超的父亲能够打电话给学校领导，说他是个好老师，和这件事情没有关系。其实说孟超的父亲还为此感到很惭愧，因为儿子的事情让一位好老师失去了工作。直到后来得知儿子和班主任的关系后，他才反应过来。也就是从这里，孟超的父亲才知道，从小懂事听话的儿子。为何在上了高二之后，整个人发生了很大的变化，包括身体变得日渐消瘦，半夜一两点钟时还在打电话等等。他看着儿子房间堆得满满的体育获奖证书，孟超的父亲沉默了很久。本以为将儿子交给班主任管教，能够让自己抽出时间照顾年迈的父母，不料到头来却是两头空。在2008年2月，贵阳六中就开除了王荣烈。并且发帖希望社会各界不要再过度炒作这件事情，但是奈何事情影响太大，所以网上一直持续出现各种小道消息，包括王永利在学校的过往经历。而在九十年代初，王永利刚到贵阳六中时，他就对一个男学生有过好感，只不过对方没有理睬他，才就此作罢。如果不是因为孟超这件事情，恐怕这件事情永远都没有人知道。而且爆料人还表示，这个男学生当时还是青少年散打冠军。联想到孟超一米七八的高大身材，还有体育奖项，很难不让人浮想联翩。孟超的辩护律师向法院表示，班主任王永利存在明显的教唆杀人行为，他对孟超说的话已经远远不止情侣之间的倾诉，而是赤裸裸的教导杀人。而在律师接受委托之后，他们调取了案发一个月的通话记录，不料发现了非常奇怪的事情。王永利的手机通话清单显示，在案发前的一个月，他打了103个电话给孟超，而案发当天多达8个。但是在孟超的通话清单中，这些记录都被人离奇的删除掉，如此重要的证据却不知所踪。删除这些证据的人究竟是谁？他又为何要做出这样的行为？律师也觉得很纳闷。而最终，法院就认为，由于只有孟超单方面的口供，缺乏实质性的证据。所以，教师王永利教唆杀人的行为不成立。虽然班主任王永利在法律层面上没有受到任何惩罚，但还是那句话：危险的游戏永远会让人付出代价。这一次不是你，但是下一次那就不一定了。我是小渊，我们下期再见。